Добрый день, коллеги! Я всех приветствую! Меня зовут Илья Руть, и вы смотрите канал эти видео. Сегодня хотел бы сделать несколько объявлений. Во-первых, как вы помните, перед майскими праздниками я обещал сделать контент по технологии Azure Active Directory, и я сделал контент. Во-первых, я взялся за старое и снова начал писать статьи. Я завел блог. Блог я завел не на эти бенди, если кто-то еще помнит такой ресурс, тот ресурс был э, отдельный проект, который, собственно говоря, закончился и теперь хранится, хранится как память. Я завел блог на своем новом домене coursefority.com и, в принципе, если вы перейдете по ссылке, то, во-первых, вы можете там зарегистрироваться, подписаться, чтобы видеть последние изменения. Во-вторых, я сделал статью. Впервые, наверное, лет за, за 5-6 за сделал статью, которая посвящена Azure Active Directory. И, в принципе, перед просмотром э, дальнейшего видео вы можете смело поставить на паузу и спокойно прочитать э, про Azure Active Directory, ну, те мысли, которые у меня были в голове. А потом уже посмотреть видео. Это первый момент. Второй момент. Я выпустил курс, посвященный Azure Active Directory. Честно вам скажу, весьма сильно надоели он премис технологии. Ну, то есть делать м -м, про Exchange сервер вечно, конечно, бы хотелось, но это если бы Exchange сервер развивался, можно было бы как-то дальше развивать. Скорее всего, в ближайшее э, время я сделаю апгрейдный курс э, по Exchange сервер 2019, который будет включать, ну, во-первых, новые фишки 19-го, они там есть. И, во-вторых, он будет включать процесс перехода там, с 2013, с 2016 Exchange сервер на 2019. Но, опять же, этим заниматься не очень интересно, поэтому я полез в облака. И первый мой облачный курс называется «Администрирование Azure Active Directory». Я очень надеюсь, что он вам понравится. Я планирую в ближайшее время еще дорабатывать. Вообще планирую этим летом, наверное, обновить все свои курсы там, где это э, имеет смысл. Так что, коллеги, все, кому интересно Azure Active Directory, если вы с ней никогда не работали и хотите получить знания, соответственно, добро пожаловать на курс. Скидочка для тех, кто смотрит данное видео, есть. И, собственно говоря, в описании можете зарегистрироваться и приобрести данный курс. Ну, а вашему вниманию предлагаю первый модуль данного курса, посвященный Azure Active Directory. Вводный модуль, где я рассказываю про то, что такое Azure Active Directory и про архитектуру Active Directory, какие версии бывают и так далее. Показываю, как получить там бесплатный экземпляр Azure Active Directory. Так что, коллеги, я надеюсь, что вам понравится. Читайте смотри, статью, смотрите это видео и до новых встреч в эфире на канале. Курс администрирования Azure Active Directory. Идеология и архитектура Azure Active Directory. В основе любого IT-сервиса всегда лежит необходимость идентифицировать клиента. Нужно понять, кто подключается, проверить, что это действительно он, проверить что-то известное только этой персоне, ну, например, пароль, понять, какие полномочия имеет данный человек, данная учетная запись, и только после этого пустить его, дав доступ к сервису. Естественно, обычно сам сервис не занимается аутентификацией и авторизацией. Иначе бы каждому сервису пришлось аутентифицировать клиентов, хранить информацию о клиентах, об их паролях и решать тысячу проблем, которые решают службы каталогов. Во времена, когда компании использовали исключительно собственные сервисы, развернутые на своих мощностях и те сервисы, которыми они управляли сами, то есть во времена on-premise, таким продуктом был Active Directory Domain Service. По сути, в течение долгого времени это была безальтернативная служба каталогов для компаний, которые ориентированы на программное обеспечение Microsoft. Но мир перешел в другую эпоху, в эпоху, когда сервисы, перестали разворачиваться исключительно только на собственном оборудовании, зачастую заказчик сейчас потерял контроль и понимание физики. То есть ПО стало продаваться как сервис по подписке, и при этом сценарий 95% контроля над сервисом скрыто от заказчика. При этом сервисы стали мультитенантны, то есть это значит, что тысячи, Сотни тысяч экземпляров одного сервиса могут быть э, абстрагированы друг от друга, то есть изолированы друг от друга и работать в рамках одного дата-центра. 
Классическая Active Directory Domain Services создавалась во времена, когда про облачное будущее никто не думал. И когда оно наступило, проблема номер один, которая появилась, заключается в том, что мы не можем купить облачный сервис и заставить его напрямую работать с нашей Active Directory Domain Services. Ровно как мы не можем заставить Active Directory Domain Services аутентифицировать а, подключение к легиону различных облачных сервисов. И поскольку эта проблема была понятна изначально, вместе с облачными сервисами появился еще один облачный сервис, который называется Azure Active Directory. По фактам, Azure Active Directory не имеет никаких родственных связей с обычной Active Directory Domain Services. Это не дед с нуком. Да, и то, и другое. Это служба каталогов. При этом Azure Active Directory построена на базе Azure SQL, то есть у нее другой механизм, она создана на основе другой технологии, и она является мультитенантным сервисом. Для работы с Azure Active Directory используется не LDAP, к которому все привыкли, а Microsoft Graph, где через интерфейсы REST API можно достучаться до Azure Active Directory. Microsoft описывает Graph как API для Office 365. Естественно, данная служба каталогов ориентирована прежде всего на аутентификацию подключений к облачным сервисам, таким как Office 365 и Azure. Ну а в Azure сервисов тоже довольно много. То есть Azure Active Directory аутентифицирует при подключении к 365 офису, к Azure, ну и тем облачным продуктам, которые вы разворачиваете на базе Azure. Но при этом Azure Active Directory может использоваться и для аутентификации к on-premise приложениям. То есть интегрировать ее с on-premise приложениями тоже можно. Все мы помним, что в классической Active Directory была схема, которая описывала, какие объекты мы можем создать. И при необходимости мы могли расширять эту схему, ну, например, при установке Exchange сервера. В Azure Active Directory тоже есть схема. Через REST API вы можете получить доступ к объектам Azure Active Directory. И э, их не так много, как в обычной схеме. Но там тоже есть пользователь, группа, есть организационные контакты, приложения и компьютеры. Да, и схема Azure Active Directory также при необходимости расширяемая. Несмотря на то, что объектов в схеме несколько больше, на начальном этапе вы будете работать в подавляющем большинстве случаев либо с пользователем, либо с группой, ну, то есть с объектами пользователей, с объектами групп, ну и уже туда дальше, возможно, с объектами компьютеров. Ну, именно этих объектов достаточно для управления доступом к различным облачным сервисам. Если вы работали с обычной Active Directory, то все будет довольно просто. По концепции работы все очень похоже на локальную Active Directory. У вас также есть пользователи, у пользователей также есть атрибуты. Атрибуты могут заполняться. Есть такое понятие, как членство в группах. Вы можете включать учетные записи пользователей в группы, группам назначать разрешение. Постепенно мы совсем с этим с вами разберемся, но для начала немного архитектуры. Как вы понимаете, от Azure Active Directory зависит все. И если с ней что-то случится, что-то серьезное, то подключиться не сможет никто и никуда. Ну, я говорю сейчас про облако, естественно. Поэтому архитектурно и по умолчанию Azure Active Directory — это высокодоступный георазпределенный мультитенантный сервис, который распределен по 30 дата-центрам по всему миру. Сейчас на этом сервисе работает 4 миллиона компаний, уже создано более 500 миллионов объектов, и есть так называемые регионы. Северная Америка, Европейский регион, отдельно Германия и отдельно общий регион Worldwide. Плюс также есть регион для правительства Соединенных Штатов Америки. И вот здесь, почему я рассказываю про регионы, потому что понимание наличия регионов очень важно для понимания архитектуры Azure Active Directory. Для каждого региона 
создан отдельный логический блок, который называется partition или партиция. То есть каталог каждого региона находится в отдельном логическом блоке партиции. Партиции абсолютно абстрактны для клиентов, которые используют Azure Active Directory. Клиенты никак не видят, сколько этих партиций, где они находятся и так далее. То есть для клиентов партиции прозрачны. Клиент получает свой уникальный тенант. Tenant — это экземпляр Azure Active Directory. И в рамках одной партиции у вас могут быть сотни тысяч тенантов. Ну, например, есть партиция «Европейский регион», к которому относится Россия. Партиция одна. Есть 100 тысяч компаний, которые находятся в России, ну, к примеру, которые используют облачные сервисы от Microsoft. И у каждой компании есть свой тенант, в котором развернут Azure Active Directory. И тенанты между собой абсолютно никак не связаны. При этом одна партиция разносится по разным дата-центрам. Партиция состоит из нескольких компонентов, и первый компонент — это Active Primary. Компонент Active Primary получает все записи, для своей партиции. То есть любая запись, которая производится в любом тенанте, расположенном в этой партиции, приходится на Active Primary. Сразу после записи идет репликация изменений в пассивные реплики. При этом репликация еще идет до того, как приложению подтвердилось успешность записи, то есть это синхронная репликация данных. Между Active Primary и Passive Primary идет синхронная репликация данных, то есть вы создаете пользователя, и еще до того, как вам высветит, что пользователь успешно создан, эта информация о создании будет отреплицирована между Active Primary и Passive Primary. Passive Primary — это реплика, которая имеет точно такую же топологию, как и Active Primary, и э, обновляет данные из Active Primary и готова в любой момент стать Active Primary. То есть это, по сути, резервная копия, которая синхронизируется моментально. Я сейчас говорю про Passive Primary. И в случае, если с Active Primary что-то случится, Passive Primary в течение нескольких минут станет активной и начнет принимать на себя все задачи записи. Плюс есть множество вторичных реплик, так называемые secondary replicas, которые раскиданы по миру, и их отличие от active primary, от passive primary в том, что они обновляются асинхронно. То есть данные вначале приходят в active primary, моментально реплицируются в passive primary, и только уже потом репликация идет в secondary replicas. Так вот, при этом эти реплики, я сейчас говорю про все, да, в том, включая secondary, они используются для обработки аутентификационных запросов. То есть, если к клиенту ближе конкретная реплика, то именно на нее и придет аутентификационный запрос. То есть чтение может быть произведено не только с Active Primary или Passive Primary, оно может быть вообще с любой реплики. Естественно, за каждым компонентом, будь то Active Primary, Passive Primary и так далее, стоит набор серверов, поэтому уронить физически любой компонент крайне сложно. Итого, что мы с вами получаем? Чтение можно производить с разных реплик, не только с Active Primary. Переключение в случае падения с Active Primary на Passive Primary составляет 5 минут на партицию. То есть в случае каких-то проблем запись будет недоступна в течение 5 минут. А вот аутентификация и чтение, оно э, может быть произведено с других реплик. Аутентификация идет через специальный сервис Gateway Service, который в случае неисправности одного компонента перенаправит на другие. Плюс Azure Active Directory ежедневно бэкапится Microsoft на случай каких-то логических повреждений. Я уже говорил, что внутри партиции находятся тенанты. Это более мелкие контейнеры. Каждый тенант 
Это контейнер под своего клиента. Естественно, контейнеры или тенанты, они друг от друга изолированы логически. Тут надо понимать, что выйти за пределы своего тенанта вы не сможете. Вы можете настроить что-то вроде трастов и взаимодействия между различными тенантами Azure Active Directory, но это будет ваша воля. По умолчанию этого нет. Итого, для мира созданы партиции Azure Active Directory. Directory. Каждая партиция для своего региона, либо для своего предназначения, как это в случае с партицией для Соединенных Штатов Америки. Партиции дублируются в разных дата-центрах. У партиции есть Active реплика и реплика с синхронной репликацией, которая обновляется ну, практически моментально. Плюс Legion реплик со синхронной репликацией. Внутри этих партиций живут изолированные тенанты, мелкие экземпляры Azure Active Directory, принадлежащие разным компаниям. Чтение может идти с разных реплик, не только с primary, аутентификация тоже. Вы же на основе всей этой информации в голове делаете пометку, что так как у Azure Active Directory есть репликация, то у вас зачастую будет наблюдаться лаг. И, естественно, вы не можете форсировать репликацию в Azure Active Directory так, как вы могли это форсировать в On-Premise uh, Active Directory. Так вот, uh, если вы будете работать не спеша, то вот этот лак uh, заметить крайне сложно. Но если вы делаете какие-то операции быстро, то вполне uh, просто и легко заметить небольшую задержку от момента, когда вы делаете какую-то операцию в службе каталогов, до момента, когда она реально появится. Более того, вы можете создать объект, uh, обновить страницу и не увидеть своего объекта. По той причине, что чтение может быть произведено не с того экземпляра, да, не с той реплики, к которой вы были подключены, когда создавали. Это просто нужно держать в голове вот такую специфику работы. Лицензии Azure Active Directory. Функционал вашего экземпляра в вашем тенанте напрямую зависит от редакции Azure Active Directory. Существует четыре редакции. Бесплатная, базовая, Premium P1 и Premium P2. Бесплатная версия Azure Active Directory. По количеству объектов э, есть ограничение до 500 тысяч, и это только для бесплатной редакции. У вас также есть управление пользователями, группами, это все везде, вне зависимости от редакции. Бесплатная редакция создана для тестирования, она поддерживает Single Sign-On до 10 приложений, а также поддерживает синхронизацию с локальной Active Directory, что очень удобно для тестов. Плюс э, есть базовые отчеты, э, включение устройств в службу каталогов, ну так называемых объектов компьютер, или там они devices. Так вот, э, регистрация устройств Azure Active Directory в бесплатной версии, это не более чем замануха, так как, чтобы с ними впоследствии что-то сделать, ну то есть для чего-то использовать, вам понадобится более дорогая коммерческая версия. В базовой версии, что появляется? Нет ограничения по количеству объектов, появляется SLA, появляется возможность кастомизации и брендирования, появляется возможность расширенной работы с группами, есть уже возможности более продвинутые типа самостоятельного сброса пароля пользователям, возможность использовать application proxy для локальных публикаций, ну то есть это on-premise продукт, который может быть использован. Uh, ну и, uh, соответственно, если вы берете премиум uh, сегмент, то там P1, P2 и самое вкусное появляются такие вещи, как Conditional Access, где вы можете управлять доступом к вашим сервисам на основе различных условий. Появляется самостоятельное управление группами, появляется возможность использовать MIM, это Microsoft Identity Manager, продукт для синхронизации служб каталогов, который вы можете развернуть локально. Куча расширенных отчетов, которых не было в более простых э, версиях. Ну и также Identity Protection, Privileged Identity Management, всякие функции, направленные на защиту учетных записей, интеллектуальные механизмы, которые видят, откуда вы входили, как вы входили. Если, например, вы всю жизнь подключались из Москвы, а потом аутентификация прошла из, э, не знаю, штата Агая, то может уже сработать защита. То есть все функции безопасности, они все объединены в подписке Azure Active Directory Premium P1 и Premium P2. 
При этом, если вы используете Office 365, то у вас уже есть экземпляр Azure Active Directory. Если вы заходите со стороны регистрации или покупки Office 365, то для каждого клиента, для каждого тенанта Office 365 создается тенант или экземпляр Azure Active Directory, потому что Office 365, он по сути работает на базе Azure Active Directory и использует Azure Active Directory по полной программе. Демонстрация создания бесплатной Azure Active Directory. Что мы сейчас с вами сделаем? Мы создадим новый тенант, сделаем его на базе бесплатной подписки Free и будем впоследствии использовать этот тенант для дальнейшей работы на базе данного курса. Как выглядит операция создания подписки? Прежде всего, вам нужно перейти на сайт портал azure.com. Это основная страница, через которую вы будете работать с Azure. Далее вам понадобится Live ID от Microsoft. Вы можете заготовить его заранее, можете создать сейчас в процессе. Я вам рекомендую заготовить его заранее. То есть вначале зарегистрировать Live ID от Microsoft, а потом заходить на портал Azure.com. Итак, я ввожу свой Live ID. Далее указываю, какой пароль будет использоваться, ну точнее какой пароль есть для этой учетной записи и попадаю сразу на главную страницу портал azure.com отказываюсь от приветственного тура из всего этого богатства нас интересует только э, раздел Azure Active Directory и что мы сейчас с вами видим мы видим что по сути каталог не создан а как я это понял ну вместо названия каталога я вижу здесь какой-то идентификатор и при попытке зайти в список пользователей здесь естественно пусто при попытке выполнить какие-то операции мы будем с вами получать ошибки давайте попробуем создать пользователя но он даже не дает его создать поскольку каталог отсутствует как создать э, ваш каталог бесплатно на закладке overview опуститься правый нижний угол и здесь есть ссылочка на создание директории нажимаем создать директорию и заполняем нашу страну в данном случае россия ну естественно наша active directory будет находиться в разделе европа а не в разделе соединенные штаты америки заполним имя организации пусть у нас организация будет называться кантоса ну и первоначальное имя домена кантоса Допустим, 9. Я подозреваю, что все остальные контоса уже благополучно заняты. Нет, контоса 9 тоже занято. Давайте сделаем так. Юдими контоса. Впоследствии этот домен будет использоваться для аутентификации пользователей. То есть все пользователи будут иметь UPN с доменом Udemy Contosa. Да, после этого можно будет добавить свой домен, но первоначально все User Principal Name будут образовываться с использованием домена Udemy Contosa on microsoft.com кстати домен on microsoft дается по умолчанию поменять его вы не можете то есть в любом случае какое бы имя организации вы не придумали изначально оно будет содержать себе on microsoft.com итак я ввел имя организации Udemy Contosa первоначальный домен Udemy Contosa on microsoft.com и расположение в России что мы делаем дальше пытаемся Создать экземпляр, новый экземпляр Azure Active Directory. Это займет какое-то время. Новый экземпляр Active Directory создался. И сейчас нам нужно обновить страничку. Как мы видим, пока особо никаких изменений. Но э, здесь реально всегда есть задержка. Как видите, сейчас при попытке обновить Error Accurate, то есть возникает ошибка, но при этом служба каталогов уже в процессе создания. Нужно дать небольшое количество времени, чтобы информация распространилась. И здесь вместо идентификатора вы увидели имя своего домена Active Directory. И все возможности, которые есть в бесплатной редакции, стали доступны. 
У меня заняло ровно 10 минут на создание бесплатного экземпляра Azure Active Directory. Как вы видите, сейчас у меня вместо идентификатора показывает мой домен Udemy Contosa on Microsoft.com. Более того, мне пришлось закрыть браузер, повторно его закрыть, открыть и э, переаутентифицироваться для того, чтобы эта информация стала отображаться. Но что мы видим с вами сейчас? Прежде всего, мы видим, что у нас используется бесплатная версия Azure Active Directory. Если мы зайдем в список пользователей, мы увидим мою учетную запись. При этом источник у нее Microsoft Account, поскольку эта учетная запись создана не в данной службе каталогов, она внешняя. Если сейчас идти по различным пунктам Azure Active Directory, мы увидим с вами, что часть функций недоступна и требуется приобретение расширенной рецензии. Например, я не могу настроить сброс пароля пользователям, поскольку для этого требуется премиальная Azure Active Directory, то есть более дорогая подписка. Но при этом все сейчас работает абсолютно нормально. Какие выводы можно сделать на основе этого модуля? Вывод первый. Все облачные сервисы Microsoft строятся на основе Azure Active Directory. И эта служба каталогов хранит данные об учетных записях и занимается аутентификацией. Вы работаете со своим экземпляром каталога в рамках своего тенанта. Тенант — это ваш контейнер, изолированный от всего остального, от других клиентов. В рамках этого тенанта у вас работает ваша служба каталогов Azure Active Directory, ну и другие сервисы, которые вы используете. Тенант находится в партиции, которых создано по регионам несколько. То есть есть большие партиции, и эти партиции есть для России, для Европы, для Германии, для Соединенных Штатов Америки, для правительства Соединенных Штатов Америки и так далее. Партиции размазываются по регионам и реплицируются. В каждой партиции есть активный сегмент, в который идет запись в каком-то дата-центре. И у каждого активного сегмента есть страхующий с синхронной репликацией. И кроме этого еще есть куча дополнительных сегментов с асинхронной репликацией. Функционал вашего экземпляра Active Directory зависит напрямую от редакции, которую вы купили. Есть несколько редакций, есть бесплатная, базовая, премиум P1 и премиум P2. И между ними можно переходить. 